안녕하세요 반입니다 네 여기는 후에고요 뭐 한국으로 치면 진짜로 경주 같은 곳이 여기 베트남 후에고 베트남의 마지막 왕조가 있었던 곳입니다 역사 깊은 곳이라고 할수 있겠죠 후에 오시면 보통은 왕궁 투어를 하고 티엔무 사원을 가니까 저도 그렇게 가볼 예정이고 그 다음에 가장 유명한 황제릉도 한번 방문을 해보도록 하겠습니다 일단 지금이 점심시간이라 네 근처에서 밥부터 먹고 출발을 해보도록 할게요 Yeah, I don't know. Yeah. Pork inside, pork and mushroom, onion. Okay. Inside, yeah. Here is a lot of food. It's very expensive. It's about 3,000 won. But it's about 3,000 won. It's about 3,000 won. But 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 it's about 3,000 won. 아, 저는 수원이라고 갈비랑 그 다음에 오징어를 주문을 했습니다. 안쪽에 돼지고기를 넣어놔가지고 너무나도 아는 맛이네요. 네, 후에 왕궁 도착했습니다. 오토바이는 양쪽에 이렇게 대놓을 수 있게끔 되어 있고 주차 비용은 2천 동이네요 2천 동 거의 거저라고 할수 있겠죠 왕궁 입장료는 조금 비싼 편이고 통합권을 끊으면 여기 왕궁 뿐만 아니라 다른 뭐 황제 왕릉 같은 곳도 한 번에 들어갈 수 있더라고요 그래서 한 번에 하루에 다 가보고 싶으신 분들이라면 통합권을 끊어서 다니는 게 맞다고 생각이 됩니다 저도 통합권을 끊고 네, 오늘 돌아다녀 봐야 되겠네요 What's the difference? Three side, four side How much is it? Four side 530 530 Oh, 지금 안 되겠네 4,20,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
143년의 역사를 가진 13명의 형제를 배출한 흥의 왕조의 후의 영공을 보고 있는데 방문객이 막 별로 없어서 되게 여유로운 느낌이고 고즈넉하다라는 말이 절로 떠오릅니다. 네. 여기는 진짜 사극에서 볼 만한 그런 곳입니다. TV에서 사극 볼때막 왕들이 나오고 하잖아요. 조선 이런 거 이야기할 때 어, 그런 느낌입니다. 200채가 넘는지 안 넘는지 제가 까먹어서 잘 모르겠는데 왕궁 내에 네, 200채 가까이 되는 건물들이 있었다고 합니다 근데 세계 2차 대전이라 베트남 전쟁을 겪으면서 상당히 많은 부분이 소실되었다고 하네요 건물들이 부서진 거죠 뭐 정중앙에 있는 궁전이나 이런 것들 복원을 하면 추후에 진짜로 더 이뻐지지 않을까 생각이 듭니다 지도상 후의 왕궁 좌측편에는 왕비가 생활했던 곳인 것 같네요. 네, 후의 왕궁 거의 다 둘러보고 나왔습니다. 걸어 다닐라니까 네, 좀 힘들긴 힘드네요. 네, 땡볕이라. 그러면 왕궁 보려고 다리도 건너왔으니까 온 김에 티엠무 사원을 갔다가 네, 호스텔로 가서 돈 갖고 그 다음에 세계 왕궁 보러 가도록 하겠습니다. 인터넷 찾아봤을 때 후에 왕궁에 저녁에 막 불을 켜던데 되게 이뻤거든요 근데 이걸 맨날 하는지도 모르겠고 가볼 곳다 가보고 그 다음에 다시 왕궁이 출입되는지는 모르겠지만 한번 다시 와보도록 하겠습니다 그럼 TM 사원으로 가보도록 할게요 네, TM 사원입니다. 여기는 1601년에 지어진 후에서 가장 오래된 사찰이고 유네스코 세계문화유산으로 등재될 때 여기 TM 사원이랑 뭐 다른 왕릉까지 이렇게 한 번에 등재된 걸로 알고 있습니다. TM이 하늘이란 뜻이고 무가 할머니란 뜻이라고 합니다. 천모사라고 중국어 표기가 되어 있고 뭐 전설이기는 하나 하늘에서 내려온 녹화가 여기에 기둥을 지어라 뭐 사찰을 지어라 이런 식으로 이야기를 해서 여기에 사찰이 지어졌다고 하고 그 다음에 티광득 스님의 파란색 자동차가 여기 TM 사원에 있습니다 저도 그거를 보고 싶어서 여기를 꼭 와보고 싶었고 딱 사찰을 올라오면 보이는 게 팔각으로 7층 사탑이 보이는데 요거는 복연탑이라고 합니다 뭐 층마다 원래는 불상이 모셔져 있었는데 이게 약탈 때문에 다 도난 맞고 지금은 국제품이 전시되어 있다고 하네요 근데 탑은 지금 올라가지 못해가지고 네, 들어가 볼 수는 없을 것 같습니다 한쪽에 사찰 보고 그 다음에 파란색 자동차도 보고 네쭉 보도록 할게요 더워가지고 앉아서 지금 이렇게 이야기를 하고 네, 그 다음에 들어가서 쭉 보도록 하겠습니다 
방금 전에 보신 하늘색 자동차가 여기에서 티강득 스님이 네, 사이공 그러니까 호치민까지 타고 갔던 자동차고 남 베트남을 통치하던 응우딘 지엠이 가톨릭 신자였기 때문에 불교를 탄압했고 거기에 항의하는 뜻으로 네, 티강득 스님이 사이공으로 가서 소신 공양을 하게 된 것이죠. 뭐 소신 공양을 하기 전에 이제 제자들한테 이야기를 했는데 자기가 소신 공양을 한 뒤에 몸이 앞으로 넘어지면 나라가 망할 것이고 뒤로 넘어지면 흥할 것이다 라고 이야기를 했는데 네 결국에는 뒤로 넘어지셨다고 합니다 보통 살이 타면 오그라드는 성질이 있어서 앞으로 네, 넘어지기 마련인데 그거를 티깡즉 스님이 자신의 의지로 이렇게 참아냈다고 할수 있겠죠 인터넷을 하다가 한 번이라도 보신 분이라면 절대 잊지 못할 사진일 거고 마지막에 티깡득 스님을 화장을 했는데 심장은 불에 타지 않았다고 전해져 있고 여기에서는 뭐 사진으로 밖에 확인할 수는 없지만 하여튼 그 티깡득 스님의 의지를 보여준 사례라고 할수 있겠죠 그러면 TMO 사운드 봤으니까 이제 세계의 왕릉을 보러 가보도록 하겠습니다 여기는 응우엔 왕조 두 번째 왕인 민망왕의 무덤이고 응우엔 왕조 무덤 중에 가장 큰 규모를 자랑한다고 합니다 오토바이 주차 비용은 만동이고 민망왕이 부인도 많았고 척도 많아가지고 150명이 자녀를 두고 있는데 뭐 힘을 기르기 위해서인지는 모르겠으나 네 아들딸 엄청 많이 나왔더라고요 찾아보니까 그러면 민망황제를 보면서 네 이야기를 조금 더 드리도록 하겠습니다 3m의 높이의 외벽을 가진 민망황제릉은 1월 20일 민망황제 기일에만 딱 문이 열린다고 합니다. 자신의 릉을 민망황제는 자기가 만들고 싶어서 죽기 1년 전부터 만들기 시작해가지고 민망황제가 죽고 난후 2년 뒤에 완공이 되었다고 합니다. 총 4년 동안 만들어졌고 황제릉 주변으로 호수가 흐르는데 이거는 인공적으로 물을 끌어와서 만든 걸로 알고 있습니다. 그 강의 이름은 향강입니다 향강 영어 표기로는 퍼퓸 리버 이렇게 나오더라고요 향이 있는 강 이런 식으로 생각을 하면 될것 같은데 그 강에서 여기로 물을 끌어오는 걸로 알고 있습니다 황제릉 진짜 크네요 릉까지 가는 데만 한 300m 걸은 것 같은데 무덤이 무슨 한 몇백평 되는 것 같은데 <웃음> 네 그러면 여기서 그렇게 멀지 않은 카이딘 황제릉도 가보도록 할게요 여기는 카이딘 황제릉이고 흥윤 왕조 12대 황제 무덤입니다. 앞에 보셨던 비석은 마지막 황제였던 바오다이가 네, 아버지를 기리기 위해서 비석을 세웠다고 하네요. 12대 황제가 프랑스 문물을 되게 많이 받아들여가지고 여기는 베트남보다는 좀 프랑스식의 네, 이렇게 무덤을 지었다고 합니다. 여기 황제릉이 11년 동안 지었고 황제가 죽고 난 다음에 6년 뒤에 이렇게 완성이 되었다고 합니다. 
뭐 많은 분들이 아시다시피 프랑스가 베트남을 식민지로 삼았었고 그 다음에 2차 세계대전 때문에 일본의 영향도 좀 있었기 때문에 여기에서 철이랑 시멘트는 프랑스에서 그리고 뭐 유리나 도자기 조각 같은 거는 일본에서 가져와서 만들었다고 합니다 황제룸 진짜 멋있네요 여기는 네, 민망 황제 룸보다 여기가 더 멋있는 것 같습니다 그러면 마지막으로 뜨득 황제룸 한번 가보도록 할게요 거기는 15만 동 내고 네, 티켓 사서 들어가야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 얼마 치지? 오케이 15만 동이 맞네요 <웃음> 짜증나 네, 마지막으로 도착한 황제의 릉은 띠득 황제 릉이고 여기는 웅웬 왕조 네 번째 황제의 릉입니다 가톨릭 선교사랑 신도들을 처형했기 때문에 네, 프랑스에게 침공할 빌미를 줬다고 하네요 그래서 이후에 프랑스에게 시민지화 당했고 이게 100년 가까이 유지가 된 거죠 지금은 마칠 시간이 다 돼서 그런지 네, 장사를 안 하는 것 같습니다 아 그리고 여기 들어오고 나서 알았는데 여기가 마감이 5시가 아니라 5시 반이더라고요 다른 황제의 릉들은 5시에 마감이던데 여기만 5시 반이라 네, 조금 널널하게 구경을 할수 있지 않을까 그리고 여기를 뜨득 황제가 별장으로 사용을 했기 때문에 상당히 큰 규모라고 할수 있습니다 뭐 안에 호수도 있고 이쁘게 꾸며놓은 걸볼수 있네요 여기 보이는 비석이 네, 베트남에서 제일 큰 비석이라고 합니다 진짜 크네요 한 5m? 이렇게 돼 보이는 것 같은데 뜨득 황제 무덤은 진짜 심플하게 되어 있네요 막 꾸며진 것도 없고 그냥 외벽만 딱 둘러싼 방금 전에 카이딘 황제 릉을 다녀와서 그런지 진짜로 비교가 팍팍 되네 네. 여긴 호수가 있어서 그런지 그냥 후회분들이 여기 소풍하듯이 이렇게 놀러 나오시는 걸볼수 있습니다 사진도 많이 찍고요 네. 그러면 오늘 계획했던 거 볼만한 곳들은 다 가본 것 같고 후에 왕궁에 저녁에 불이 들어오는 그 장면이 보고 싶은데 들어갈 수 있을지 못 들어갈지 그건 모르겠고 한번 가보도록 하겠습니다 네, 후에서 왔는데 문이 닫혀있네요 5시나 5시 반 되면 여기 성도 문을 닫는 것 같습니다 아까 말씀드렸던 사진 같은 경우에는 그냥 후에 홍보 용도로 네, 그렇게 찍힌 게 아닐까 생각이 됩니다 뭐 언젠가 야간 개방, 뭐 경복궁도 야간 개방을 하니까 언젠가 후에 성도 그러지 않을까 네, 기대를 해보도록 하겠습니다 하여튼 오늘은 이렇게 후회를 돌아다녀 봤고 세계의 황제릉을 다녀와 봤는데 세계 황제릉 이외에도 동카인 황제릉이랑 티에우찌 황제릉도 있는데 아직 복원이 완벽하게 되질 않아가지고 가도 허접할 것 같아서 네 오늘 두 개는 패스를 했습니다 
다음에 복원이 좀잘 됐을 때 네, 만약에 제가 다시 후회를 온다면 네, 한번 가보도록 할게요 오늘은 베트남 역사탐방 이런 느낌으로 돌아다녀 봤고 다음 목적지는 림빈이라 조금 자연경관 네 이쁜 자연경관 보러 림빈 가서 영상 찍어보도록 하겠습니다 그럼 이번 영상은 여기까지입니다 안녕